السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین اللہ مصلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اول قبل خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادی لاصرات المستقیم ولا علیہ حق قدرہ و مقداره العظیم سہودر مارے നോമ്പുകാരന് സുന്നത്താകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നോമ്പ് ഇവിടെ കഴിയാറായില്ലേ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാകാം പക്ഷേ നമ്മളെ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്കതിന് സൗകര്യപ്പെട്ടത് ഏതായിരുന്നാലും നോമ്പുകാരൻ്റെ സുന്നത്ത് എന്ന റമദാൻ നോമ്പുകാരന് മാത്രമാകണമെന്നില്ല റമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ എല്ലാ നോമ്പുകാർക്കും സുന്നത്തുള്ള വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാലും റമദാൻ കഴിഞ്ഞാലും നോമ്പുകളുണ്ടാവുമല്ലോ ആ നോമ്പിനൊക്കെ വരുന്ന സുന്നത്തുകളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് അത്താഴം കഴിക്കൽ നോമ്പുകാരൻ്റെ സുന്നത്താണ് അത് റമദാൻ നോമ്പുകാരനാണെങ്കിലും റമദാൻ അല്ലാത്ത സുന്നത്ത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെയും തസഹുർ സുന്നത്താണ് അത്താഴം കഴിക്കൽ സുന്നത്താണ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്താഹരി അലാസുയാമിൻഹാരി പകലിലുള്ള നോമ്പിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കൽ കൊണ്ട് സഹായം തേടുവേ അതായത് പകൽ നോമ്പിന് അത്താഴം കഴിക്കൽ ഒരു സഹായമാണ് എന്നർത്ഥം ഒമി കൈലൂലത്തിൻ ഹാരി അലാക്കിയാമില്ലേ ആ ഹദീഫിൻ്റെ ബാക്കി പകല് കൈലൂലത്തിൻ്റെ ഉറക്ക് രാവിലെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൊരു ഉറക്കുണ്ട് ആ ഉറക്ക് കൊണ്ട് രാത്രിയുള്ള തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മേലും നിങ്ങൾ സഹായം തേടുവേൻ എന്നാണ് ആ ഹദീഫിൻ്റെ വാക്യം മറ്റൊരു ഹദീഫിൽ സൊഹൈഹു മുസ്ലിമും സൊഹൈഹുൽ ബുഹാരിയും നിവേദനം ചെയ്യുന്ന മുത്തഫുക്കുൻ അലഹിയായ ഒരു ഹദീഫ് നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കുവേൻ കാരണം അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിൽ വറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് ഷഫിയോന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹിക്കുമത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊന്നോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതില്ല പുണ്യനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്താഴം കഴിക്കണം ആ അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിൽ വറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് അത്താഴം കഴിക്കൽ സുന്നത്താകുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഹിക്കുമത്ത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒന്ന് നോമ്പ് നോമ്പിന് ശക്തി കിട്ടൽ തന്നെയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ആ അത്താഴം കഴിക്കൽ എന്നുള്ളത് സുന്നത്താണ് അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിന് പിന്തിക്കലും സുന്നത്താണ് ലാസ്റ്റ് സമയത്തേക്കാക്കുക എന്നാൽ അതിൻ്റെ അവ്വലുവക്തേതാന് തിരിയണ്ടേ അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അത് പിന്തിക്കൽ എപ്പോഴാ ഏത് സമയത്തേക്കാക്ക ആക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാകുള്ളൂ അതിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷമാണ് രാത്രി നേറ് പകുതിയായതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള സമയമാണ് അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയം അപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയമായി എൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ തുടക്കായി എന്നാൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടൈമിലാണ് നല്ലത് അതിനെ പിന്തിക്കലാണ് നല്ലത് എന്നാൽ എത്രയാ അതിനെ പിന്തിക്കൽ എന്ന് അതിൻ്റെ സമയം എപ്പോഴാണ് എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീഫിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് لا يزال الناس بخير ما أجل الفطر وأخر السهر سحورا نومب ترقنا دينا أولرق غيوم أطارن غريقنا دينا بندق غيوم جيونا جيونا وصرت لقيوم جننغل ننميل آئيركم ين أول حديث لوت أدير برقار دنة مترد حديث لوت تصحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ننجل نبي صلى الله عليه وسلم تنجل لكم كودة أطارا قريتو صحابة شديرة ثم قمنا إلى الصلاة أطارا قريتو دين دي شاشم ننجل صبح نسكارة دنيا وندي أرنيتو إنه ورنا أطارا قريتو بين كيي پتن صبح نسكارة دنيا أرنيتو إن الله وكان قدر ما بينه ما خمسين آيا അത്താഴം കഴിച്ചതിൻ്റെയും സ്വഭി നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ അൻപത് ആയത്ത് ഓതുന്ന കതിർ സമയം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അതാണ് 
അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആ അത്താഴം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വഭയാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു അൻപത് ആയത്ത് ഓതാനുള്ള ഒരു സമയം അവിടെ വേള ഉണ്ടാക്കണം അതുവരെ പിന്തിക്കൽ സുന്നത്താണ് അല്ലാണ്ട് സ്വഭൈൻ്റെ വാങ്ങ് കേൾക്കുന്നത് വരെ പിന്തിക്കുക എന്നതിനർത്ഥമില്ല സ്വഭയോട് അടുത്ത സമയം വരെ പിന്തിക്കുക എന്നും അതിന് അർത്ഥമില്ല ഈ സ്വഭൈ നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും അത്താഴത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു അൻപത് ആയത്തോതുന്ന കതറ് കിട്ടുന്ന സമയം വരെ അത്താഴത്തിനെ പിന്തിക്കൽ സുന്നത്താകുന്നു ഈ അത്താഴം എന്നുള്ളത് അത് കുറേ കഴിക്കണം ധാരാളം കഴിക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല മാത്രമല്ല അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതുമല്ല ഏറ്റവും ചുരുക്കലാണ് നല്ലത് വളരെ കുറച്ചാണെങ്കിലും വറക്കത്തിന് വേണ്ടി അല്പം കുറേ കഴിച്ചാലും സുന്നത്ത് കിട്ടും കുറച്ച് കഴിച്ചാലും സുന്നത്ത് കിട്ടും എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരക്ക അല്ല ഒരു ഊത്തപ്പഴം അത് കഴിച്ചാലും അത്താഴത്തിൻ്റെ സുന്നത്ത് കിട്ടുമെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരാ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ മേൽ ആക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഞാനീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഊത്തപ്പഴം കൂടി കഴിച്ചാലും ആ ഊത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കഴിച്ച സുന്നത്ത് കിട്ടുമല്ലോ അതേ പ്രകാരം ഇനി അതിനും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറക്ക് വെള്ളം ഒരു ഇറക്ക് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിൽ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വായിൽ ഒഴിച്ചാൽ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതും കുടിച്ചിട്ടല്ല പിന്നെ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു വായിൽ കൊള്ളുന്ന ആ വെള്ളം അത്ര കുടിച്ചാലും അതിൻ്റെ സുന്നത്ത് കിട്ടും ഒരു ഇറക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചാലും സുന്നത്ത് കിട്ടും എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ തീരെ കഴിക്കാതിരിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചിലർ നേരെ തന്നെ കഴിച്ച് മുത്തായത്തിനൊക്കെ നല്ലവണ്ണം അടിച്ചു മാറിയിട്ട് എന്തു ചെയ്യും അങ്ങനെ തന്നെ കുറഞ്ഞിറങ്ങും സ്വഭയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കും അത് ശരിയല്ല അത്തായത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തമായ സുന്നത്തുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ബറക്കത്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കൽ സുന്നത്താകുന്നു എന്നർത്ഥം അത്താഴ സമയത്ത് സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കലും സുന്നത്തുണ്ട് അത് നോമ്പ് കാലത്താണെങ്കിലും നോമ്പ് അല്ലാത്ത കാലത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പിന്നെ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു സുന്നത്താണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിൽ ധൃതി കാണിക്കുക നോമ്പ് സൂര്യാസ്തമനം ഉറപ്പായാൽ സൂര്യ അസ്തമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായി മകരുവായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൈയ്യട്ടെ ഏതായാലും എൻ്റെ ഈ പണിയെല്ലാം അങ്ങ് തീരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് നോമ്പ് തുറക്കൽ സുന്നത്താണ് സഹോദരിമാരാണ് ആ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർ ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒരുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കേൾക്കും എന്നാൽ അതൊക്കെ ഒരുക്കി തീരട്ടെ എന്നിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരു സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങളാ നടക്കുന്ന നടത്തത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നോമ്പ് തുറക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ആ തുറക്കുന്നതിൽ ധൃതി കാണിക്കൽ സുന്നത്താകുന്നു പക്ഷെ ഉറപ്പാകണേ സംശയത്തോടു കൂടി നോമ്പ് ഉറക്കൽ അത് ഹെറാമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത് ഉറപ്പ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം ഓ മകരി പായ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ആ പള്ളിയിൽ വാങ്ങിയിട്ടത് ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ നോമ്പ് തുറക്കൽ എന്നതിനെ ധൃതി കാണിക്കണം എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിനേക്കാൾ അതിനെ മുന്തിക്കലാണ് നല്ലത് നിസ്കാരത്തിനേക്കാൾ അഥവാ നോമ്പ് തുറക്കുക എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കുക കുറേ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നിസ്കരിക്കണം എന്നല്ല നോമ്പെങ്കിലും തുറന്നിട്ടേ നിസ്കരിക്കാവൂ എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നോമ്പ് ഉറക്കാൻ നിന്നാൽ അല്ലെ ഹിറാം തക്ബീറത്തിൽ ഹിറാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പ്രത്യേകിച്ച് ചീത്തപ്പഴം കൊണ്ടൊക്കെ നോമ്പ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ പോക്കണം അങ്ങനെ പോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൽ അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അത് അബദ്ധാണല്ലോ നമ്മൾ നോമ്പ് ഉറക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നോമ്പേ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നിസ്കാരം അങ്ങ് പോയി പോകും ആ മകരി നിസ്കാരത്തിൽ ആ വായൊന്നും ക്ലിയറാക്കാത്ത നിലക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിൽ വെള്ളം ആക്കിയിട്ട് തുപ്പിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലും വായിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി പോകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവൻ അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ അവനിക്ക് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന തക്ബീറത്തുൽ ഹറാം നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടാൽ അവനിക്ക് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം നോമ്പ് തുറ ശേഷത്തേക്ക് നോമ്പ് തുറയെ പിന്തിക്കാവുന്നതാണ് അതേ പ്രകാരം മറ്റൊരു സുന്ന
ധംസങ്ങളിലും കിട്ടുമെങ്കിലും നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തപ്പഴം കിട്ടുന്നില്ല കാരക്കമ്മയിലേക്ക് മാറുക കാരക്കയും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്തത് വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറുക ഇനി എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ പഴം കഴിക്കുക പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുക അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സംസം വെള്ളം ഉള്ളതോടു കൂടി തന്നെ പിന്നെ ഇത്തപ്പഴത്തിനാണ് മുൻഗണന അങ്ങനെയാണ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാരണം പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈത്തപ്പഴ കാന റസൂൽ ഉല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ യുഫ്തിറു നബിതങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കബുല അയ്യുസല്ലിയ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അലാ റുത്തബാത്തിൻ ഏതാനും ഈത്തപ്പഴങ്ങളുടെ മേൽ ഫൈലം യക്കുൻ അഥവാ ഈത്തപ്പഴം എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫാല തംറാത്തിൻ കാരക്കുകളുടെ മേൽ ചിലപ്പം ഫൈലം യക്കുൻ കാരക്കയും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹസ ഹസബാത്തിൻ മിമ്മാ ഇൻ വെള്ളം കൊണ്ട് പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുമായിരുന്നു ഓരോ ഇറക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഇത്തപ്പഴമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കരക്കയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വെള്ളമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണ ഇങ്ങനെ കുടിക്കൽ മൂന്നാക്കലും സുന്നത്തുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു സുന്നത്താണ് നോമ്പ് തുറന്ന ഉടനെ പറയുക അള്ളാഹുമ്മലക്കുംത്തു എന്ന് പറയൽ സുന്നത്തുണ്ട് അള്ളാഹു മലക്ക സുംതു അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചു വാല റിസക്കിക്ക നിൻ നീ നൽകിയ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മേൽ തന്നെ അഫ്തർത്തു ഞാൻ നോമ്പ് തുറക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അഫ്തർത്തു അലാ റിസക്കിക്കൽ ലാ ബിഹൗലി വ കുവത്തി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയൽ സുന്നത്തുണ്ട് وبك آمنت وعليك توكلت ورحمتك رجوت وإليك أنبت ينو قودي ورد بكل سنة تند ينو قودي مهان ما ريكا بردتون ونت إذا إذا نالم اللهم لك سمت وعلى رزقك أفترت ينو بريقا واللن قندو قودي نوم بوركان انجل ذهب الله ما هو بطلة العروق وثبت الأجر إن شاء الله ينو قودي بريا السنة تند ذهب اللماء داهم سمچو وبتلت العروق نرمبغلوك ننجو وثبت الاجر ان شاء الله الله ديشكو يانينجل پرتفلوم ستيرپٹو ورچو ان ارتم ورنا ذكر پرايل سنتا اغن പിന്നെ മറ്റൊന്ന് വലിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടായ ആളാണെങ്കിൽ നൊമ്പുകാലത്ത് രാത്രി വലിയ അശുദ്ധിയുള്ള ആളെങ്കിൽ രാത്രി തന്നെ സുബഹിന്റെ മുമ്പ് കുളിക്കൽ സുന്നത്ത് ആവുന്നു അതാ നല്ലത് ഇനി നോമ്പ് പകൽ കുളിച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മാത്രം അതേ പ്രകാരം തന്നെ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദങ്ങളെ ഒഴിവാക്കൽ സുന്നത്താണ് കേൾവി കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കാഴ്ച കൊണ്ടാണെങ്കിൽ സുഗന്ധം തുടൽ സുഗന്ധം മണക്കൽ പോലെയുള്ള രസമനുഭവപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോമ്പ് കാലത്ത് പകൽ ഒഴിവാക്കൽ സുന്നത്താകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സുന്നത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ പരമാവധി നോമ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇബാദത്തുകൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിനെ നല്ല രീതിയിൽ വരവേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ യാത്രയാക്കുന്ന സാലിഹ്യങ്ങൾ മുത്തക്കങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ പടച്ചവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഈ റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ മുത്തക്കങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദ വാനാൻ അലഹമുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാ